The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, everyone. Welcome to this webinar on Zen Lens Scleral Lenses and Ocular Surface Disease. My name is Jason Jedlicka, and um, it's a pleasure to be with you tonight. I am an optometrist and in practice in Indiana University in the United States. And I'm a consultant for Boston Materials and the Zen Lens Sclera Lens. Buenas noches a todos. Aquí Daniel Lagarese. Estamos iniciando otra conferencia de las que estamos, del programa que estamos haciendo de educación continua. Queremos chequear que nuestra traductora está presente y nos está oyendo. Ah, ok. Hi. Now, can you hear me? Sí. Bien, perfecto. En este momento tenemos a Jason Jedlicka con un currículum muy, muy completo, sobre todo eh, nos ha, nos ha está, eh, especializado en lentes de contacto esclerales, ha participado en muchos movimientos de las sociedades de lentes esclerales, escribe sobre lentes esclerales, es diplomado en la Academia de Optometría para córnea, lentes de contacto, tecnologías refractivas, como profesor y director de Indiana University School of Optometry, donde está también trabajando con lentes de contacto. Por último, hace unos años, desarrolló el diseño de los esclerales, y eh, los esclerales Zen Lens, y Zen RC. En este momento la traductora me dice que no escucha. Ya, ya, estoy aquí, Dani. Sí, perfecto. Entonces, ahora sí le podemos dar la bienvenida a Jason y lo animamos a que siga con la siguiente diapositiva. Jason, we are all set. We can start. I've already eh, talked about your curriculum. Now you can start with the slides. All right, thank you, Daniela. Again, it's it's a pleasure to be here tonight and to be able to talk about Zen Lens and ocular surface disease. Siempre es un placer estar con ustedes esta noche para hablarles de las enfermedades de la superficie ocular y los lentes Zen. And again, I am a consultant for Bausch and Lohm and have worked on the design of the Zen Lens since its inception. He trabajado en el diseño de este tipo de lentes desde su comienzo y nuevamente comento y aclaro que soy consultor de Bausch and Lohm. So before we get into using scleral lenses for ocular surface disease, I just want to introduce you to Zen Lens. Antes de iniciar a fondo la temática sobre estos lentes esclerales, les quiero presentar eh, las, eh, los parámetros y las características principales del lente escleral Zen Lens. Some of the attributes of Zen Lens that are excellent to work with are the two different diameters that it comes in. Son los lentes excelentes para trabajar con ellos. Primero que todos los dos diámetros disponibles. Two different shapes, meaning a standard as well as a reverse geometry design within the same set. Eh, sus dos perfiles de diseño, de, de diseño también revertido y que están disponibles en la misma caja de pruebas, en el mismo set de pruebas. When we make modifications to a Zen lens, we make modifications in microns of elevation as opposed to diopters of, or millimeters of curvature change. Las, eh, las modificaciones que le hacemos a estos lentes se hacen en micras, 
eh, lo contrario a lo que siempre trabajamos en, en milímetros, aquí se trabaja en micras. Another attribute of ZenLens that's very helpful is the Smart Curve technology. Su diseño de tecnología Smart Curve también es una eh, ventaja adicional que tienen esos lentes. The Smart Curve is a zone within the ZenLens that allows you to modify the lens inside or outside of that zone without impacting the rest of the lens fit. Lo interesante de esta zona de Smart Curve, de Smart Curve es que permite hacer adaptación, cambios en la adaptación del lente dentro de esa misma zona eh, transicional del lente, que explicará. ZenLens also has an extended, generous landing zone, which allows you to fit without having to deal with compression or blanching as much as other lenses. Tiene una zona de apoyo extendida bastante interesante, bastante cómoda, que no produce eh, zonas de eh, eh, blanqueamiento ni de presión excesiva en comparación con otros lentes. A final attribute of Zen Lens that I'd like to mention is the microvolt technology. Y, y finalmente voy a hablarles de la tecnología de la microvolt o de la bóveda de elevación que tienen estos lentes. Zen lens was the original scleral lens to introduce the idea of an area in the lens that's form fitted to pinguaculas or other conjunctival elevations. Inicialmente cuando estos lentes se diseñaron se pensaron para adaptar en aquellos casos de elevaciones conjuntivales y de tejidos estilo pingüécula o terigio y fue eh, en ese momento diseñado para poderse adaptar en ese tipo de superficies. Wanted to mention the two different geometries that a Zen lens comes in. Y aquí vamos a hablar acerca de, las, de los dos tipos de geometría o de diseño geométrico que tienen estos lentes Zen. In fitting diseased eyes, we frequently have very steep corneas or very flat corneas. Cuando estamos adaptando unos ojos que tienen patologías oculares, estamos enfrentando un tipo de diseño que es supremamente plano, para un ojo muy plano o una córnea muy plana, o eh, por el contrario, córneas muy elevadas. Within one fitting set, the Zen lens fitting set, you have half the lenses that are optimized to fit steep corneas, and half the lenses that are optimized to fit flat corneas. Por eso es tan interesante el set de pruebas de esta marca Zen porque tiene la mitad de la caja de pruebas con una curvatura plana para adaptar en córneas planas y la mitad en córneas curvas. This allows you to fit the full spectrum of eye shapes out of one fitting set. Eso nos permite abarcar un espectro completo de curvaturas corneales al momento de seleccionar nuestro lente de prueba para adaptar un lente de este estilo. Just to cover the smart curve again, here is a diagram of how the smart curve works. Aquí vamos a revisar nuevamente un diagrama que explica cómo funciona esta curvatura smart en, el, en este tipo de diseño de estos lentes. This diagram shows you the essential areas of a Zen lens scleral lens. En este diagrama observamos las partes esenciales del lente, del diseño del lente. We have the base curve zone, the smart curve, the limbal clearance curve, and the peripheral curve system. Las cuatro flechas que están señalando las diferentes zonas del lente, la zona azul de la curva base, Luego sigue la zona eh, eh, de la parte de la curva SMART, que llaman ellos, la zona de el despeje o, o espacio de apoyo limbar, que es la zona verde. Y por último, en la parte inferior, la flecha roja que está indicando APS. Dr. Yelika, would you be so kind to repeat the EPS zone? What yes. refer to, please? The APS zone is really a series of curves, and this is where the lens lands on the sclera. So it's it's called APS. It's not one curve. It's actually a series of curves. 
Él explica allí que se refiere a diferentes series de curvaturas, no es una sola curva, sino diferentes curvaturas en esa zona final roja que se señala allí, que es la de APS. What the smart curve allows us to do is to change the base curve or the limbal clearance curves without impacting the rest of the fit. Lo interesante de esta es que la zona de, de la curva SMART es que es una zona como transicional que permite hacer el cambio desde la curva base hasta la zona limbar de apoyo limbar sin que sea que se entrecrucen esas dos zonas sin una zona eh, intermedia. Entonces este SMART curve lo que hace es como amortiguar ese paso de la curva base a la zona limbar. So in an example here, we can say that we have a patient who needs more clearance over the limbus. En el ejemplo que está aquí señalando, si tenemos un paciente que necesita más zona amplia limbar en la zona sobre el limbo, por la redundancia, se está mostrando acá cómo podría adaptarse este lente con ese espacio amplio en la zona limbar. With Zenlens Smart Curve, what happens is the limbal clearance curve steepens. Con este tipo de, de lente que se necesitaría con una mayor zona limbar, de espacio limbar, de apoyo limbar, él cambia la figura y muestra cómo esa zona se haría mucho más curva, más amplia. And the smart curve flattens, giving us more clearance at the limbus without changing any other aspect of the lens. Y a continuación explica cómo la zona del smart curve vendría a aplanar esa zona transicional sin que se necesitaran más cambios en la curvatura del lente y aún así teniendo una zona de despeje limbar bastante amplia, bastante interesante. So, again, we're going to talk about fitting Zen lens and the Zen RC scleral lens. Entonces, nuevamente vamos a revisar los parámetros de adaptación de estos tipos de lentes esclerales y del lente Zen RC. And the Zen RC design is fitted the same as Zen lens. It's just a smaller diameter version of Zen lens. La adaptación de los lentes Zen RC tiene el mismo principio de adaptación de los otros lentes, solo que son pues con otra curvatura diferente y más pequeños que los lentes esclerales Zen lens. They both have two diameters. In Zen lens, it's 16 and 17. In Zen RC, it's 14, 8 and 15, 4. Ahí vemos los dos diferentes tipos de diámetros que manejan estos lentes. Los lentes Zen lens tienen un diámetro entre 10, de 16 y 17. Y los Zen RC vienen en 14.8 y 15.4. In both designs, the smaller diameter lens is utilized when the corneal diameter is 11.7 millimeters or smaller. Para ambos tipos de lentes, el lente más pequeño se usa cuando el diámetro eh, corneal es bien minúsculo, eh, del orden de 11.7 o menor. And conversely, the larger, contrario, the larger diameter is used on corneas 11.8 millimeters or larger. Y por el contrario, los diámetros amplios que mencionó primero se utilizan en córneas de diámetros mayores de 1.8. And the diameter selection is crucial to quick and easy success with fitting. La selección de este diámetro es crucial, es lo más importante para poder tener éxito en la selección del lente de prueba al momento de la adaptación. Personally, I have fitted hundreds of Zen lenses, and I never deviate from the diameter selection step. Personalmente, eh, comenta el doctor que ha... Buenas noches. Yo no estoy escuchando la traducción. Um, Daniela, Luisa is not working. Not, Luisa is not working now. Jason, are you yes. still listening? 
Yes, I am here. Oh, okay, I'm back. I'm back. I, I lost you for oh, a second. Okay. Sorry. Sorry I, I lost you after the big diameter. Okay. <laughs> okay. yes. Sure. And what I was going to say is that I have fitted hundreds mm -hmm. of eyes with Zen lenses, and I never deviate from the diameter selection step. Ah, sí, repite lo que no sé si me alcanzaron a escuchar anteriormente, que en los cientos de lentes que él ha adaptado, la clave para él ha sido siempre mantenerse eh, eh, en la línea de la selección del diámetro de los lentes que traen la caja de pruebas. Again, Zen Lens comes in two different geometries, a prolate and an oblate series. Nuevamente, estos lentes vienen con dos tipos de geometría, geometría oblata o prolata. And the selection of which series or geometry to use is based upon the corneal topography of the eye we're fitting. Y la selección de este tipo de geometría, ya sea oblata o prolata, tiene que ver con la topografía, con la geometría corneal del, de la pues, cornea que vamos a adaptar. The Zen RC set only comes in one geometry and that is optimized for normal shaped corneas. Los lentes NRC solo vienen para un tipo de diseño de, de curvatura de diámetro eh, prolato que es para este tipo de corneas únicamente. But adjustments can be made to the base curve to allow you to accommodate a wide range of corneal shapes. Pero para este tipo de lente, los ajustes que se pueden hacer son a nivel de la curva base para poder tener otras curvaturas para adaptar a otro tipo de corneas. The final thing I would like to mention about Zen Lens and Zen RC is how easy it is to build toric optics or peripheral curves into the design. Este tipo de lentes facilitan, como mencioné anteriormente, el diseño de diferentes toricidades esféricas en la parte de tórica del diseño de lente. You have the option with either design of simply steepening or flattening the entire periphery or either meridian as you wish. Eh, cuando ustedes van a hacer la adaptación, pueden cambiar entonces la curvatura del diseño que quieren elegir, ya sea en la periferia o en cualquier otro meridiano del lente, según el caso que ustedes necesiten adaptar. And front toric optics can be added and stabilized with a double slab off or with back toric landing zone. Y también se le pueden hacer otro tipo de adaptaciones y de ajustes eh, anteriores o en la parte posterior a nivel de la toricidad. Eh, Daniela, ahí dijo un término que es como muy de lentes, si tú quieres adicionar algo. So the back toricity allows you to really optimize your fit. Entonces la toricidad posterior ayuda muchísimo a mejorar eh, pues el ajuste y, y como ustedes van a adaptar su lente, pensando en el tema de la toricidad en la parte posterior. And the front toricity is very re reliable and allows you to correct even small amounts of residual astigmatism. Y la toricidad frontal permite adaptar inclusive pequeños eh, rangos de astigmatismo residual que aún necesiten otro tipo de ajuste y de toricidad en el diseño. So again, the Zen Lens is a very comprehensive yet user-friendly fitting set. Entonces realmente, como he venido diciendo, estos lentes son muy, digamos, amigables con, con, con los profesionales para la adaptación. En el set de lentes, en la caja de pruebas, tienen muchas opciones para una adaptación sencilla. One of the main indications for scleral lenses is managing ocular surface disease. Las indicaciones más importantes de este tipo de lentes son las enfermedades de la superficie ocular. The Zen family of lenses is able to be prescribed to manage all sorts of ocular surface disease. Este grupo de lentes Zen, toda esta familia de lentes Zen son ideales para adaptar en toda esta lista que tenemos aquí enfrente de enfermedades oculares, de patologías oculares. 
we routinely prescribe these scleral lenses for dry eye conditions like graft versus host disease, Sjogren's syndrome, and dry eye syndrome. De forma muy rutinaria son nuestros lentes de primera línea de escogencia en la adaptación de pacientes con ojo seco, con cualquier tipo de trasplante y de posible rechazo, síndromes de Jogren, síndromes de ojo seco en general. We can also prescribe them for limbal stem cell deficiencies, skin disorders, and a host of other conditions which can damage the cornea. Y para todo tipo de patologías, de atopias y de problemas de dermatología que finalmente terminan dañando la córnea o cualquier tipo de enfermedades de células, de, de, de afecciones en el limbo, eh, como podemos ver aquí en el listado, y para otro tipo de patologías en general que afecten la córnea. En muchos de estos casos, los beneficios son twofold. En, mu en muchos de estos casos, los beneficios son increíbles en, en términos del beneficio para el paciente al adaptarle estos lentes. The scleral lenses can help heal and protect an ocular surface and at the same time significantly improve the quality of vision. Tienen la gran ventaja de curar y de sanar, permitir la curación de muchas de estas lesiones epiteliales corneales y por lo tanto mejorar así la calidad de la agudeza visual. So I have two case reports that I would like to bring to you tonight to discuss. These are both ocular surface disease patients managed with ZenLens. Les traigo esta noche para compartir dos reportes de casos, casos especiales que se adaptaron exitosamente con la tecnología de los lentes Zen. The first patient is a 62-year-old female who presents for a lens evaluation. Esta primera paciente, una señora de 62 años que se presentó en el consultorio por primera vez para evaluación. She had surgery on the left side of her head to remove an acoustic neuroma which left her with cranial nerve 7 paralysis. Como vemos allí, la señora tuvo una cirugía de un neuroma acústico que le produjo a nivel del lado izquierdo una parálisis posterior del nervio craneal del séptimo par. Because of this, she had an incomplete blink and exposure keratopathy. Por lo tanto, ella tenía un parpadeo incompleto que le produjo con el tiempo una keratopatía de exposición. Her ocular history was also significant for radial keratotomy in both eyes in the 1980s. También en la historia general tenía un antecedente importante de keratotomía radial por allá en los años 80. Her main complaint when she presents is blurry vision in her left eye more than her right eye. Eh, su principal queja cuando nos eh, visitó fue su visión borrosa más que todo del ojo izquierdo mayor que la del ojo derecho, más borrosa. She also complains that her left eye feels drier than her right eye. Y también sentía los ojos muy secos, especialmente el ojo izquierdo más que el derecho. And her previous eye doctor had been prescribing her lubricating ointment at night and artificial tears every two hour, every one to two hours while awake. El doctor anteriormente que la estaba tratando la venía manejando con un ungüento lubricante en la noche y con lágrimas de, de una de cada una o cada dos horas por la eh, intensidad de sus síntomas. So at her initial evaluation, her uncorrected vision was 2070 in the right eye and 2800 in the left eye. Ahí vemos que las agudezas visuales iniciales eran de 2070 para el ojo derecho, 2800 en el ojo izquierdo. A refraction improved her right eye to 2040 and her left eye to 2600. Y después de hacerle la refracción, la agudeza visual mejoraba en el ojo derecho a 2040 y en el izquierdo solo hasta 2600. The reduced vision in her right eye was presumably from an irregular cornea from radial keratotomy. Pensamos que su agudeza visual del ojo derecho era irregular debido a la keratotomía radial que le habían realizado. An examination of her left eye demonstrated dense superficial keratopathy over the left eye. Sigo. 
eh, mientras Luisa recupera el sonido, eh, el estudio o la observación del ojo izquierdo del, descubrió una queratopatía, queratitis eh, sobre la córnea que hacía que esto disminuyera la visión. Ah, hola, volviste. Esto está entrecortado hoy, qué pena. <risa> Él estaba describiendo la queratitis, ¿no? De la, del ojo izquierdo. Aló. So the left eye Jason? was... Some... Yes. Hello? Ok, no. Yep. Yes, okay. we're ready. Ok, good. So the, the left eye was subsequently fitted with a scleral lens. En el lente, en el ojo izquierdo, perdón, se le adaptó posteriormente el lente escleral. Because her cornea was flat centrally from having had radial keratotomy, we chose an oblate designed geometry. Por lo que su córnea era bastante plana en el centro debido a la queratotomía radial que le habían hecho, elegimos un diseño oblato en la geometría de la, de la adaptación del lente. Also worth noting was that her corneal diameter was larger than average, and so the 17 millimeter diameter was selected as well. Su cornea también era bastante grande, entonces tuvimos que elegir el diámetro del lente de 17 para, para hacerle la prueba. So again, we fitted her with Zen lens number 23, which had an 850 base curve, 17 millimeter diameter, oblate design, Minus 625 prescription and one step steep in the peripheral curves. Y como podemos resumir allí, entonces lo que se eligió para esta adaptación fue el, el lente Zen número 23 con una curva base de 850, un diámetro de 17 milímetros, diseño oblato, poder de menos 625 y un paso, el primer paso en la eh, curvatura de la zona de APS. And this lens is in the fitting set as it is. The only thing we needed to do was over refract for the final power and order an adjustment to the edge. Y ese lente está tal cual con esa descripción dentro del set de la caja de pruebas. Entonces lo único que toca hacer es ponerle el lente y hacerle una sobre refracción ya con el lente puesto para and ordenar you... el lente. And you can see in the picture that this lens demonstrates full corneal clearance as well as limbal clearance and nice scleral alignment. Y como pueden ver aquí en la imagen, el lente quedó muy bien adaptado, muy bien alineado, con muy buen paso de lágrima y con una alineación en la zona, en la zona limbar bastante aceptable. Her vision with the scleral lens and the over refraction was 2060. Finalmente la agudeza visual que se obtuvo fue de 2060 usando el lente y después de hacerle la sobre refracción. Here again is a better picture of the lens on the eye demonstrating an excellent fit as well as a cross section showing the amount of corneal clearance. Nuevamente viendo aquí la imagen de floreceína, el lente tiene muy buena adaptación, está muy parejo el parámetro de floreceína, un buen movimiento. Y cuando se observa la sección óptica, también en el corte del lado derecho, se observa un, una buena zona eh, de apoyo limbar y de, y de, de espeje, ¿no? de, de amplitud eh, en el lente. One thing I'd like to point out, if you look at the amount of corneal vault in the picture on the right, you can see what a nice even vault we have. Si ustedes se ponen a observar la zona elevada, el volt de la zona de la sección óptica de la mano, de la foto de la mano derecha, pueden ver qué pareja y qué bien distribuida es esa zona y que eh, está elevada eh, a lo largo de toda la imagen en una forma bastante buena, bastante elevación. And we're able to achieve such a nice even clearance because we've chosen the proper diameter and the proper lens geometry for this patient. Y pudimos tener entonces esta zona de despeje limbar o de buena elevación o de volt en la adaptación de este lente porque elegimos muy bien el diámetro y eso complementado con el diseño que se eligió oblato y, y la curvatura propia de este lente facilita que haya quedado muy bien adaptado. So she was trained on 
care and handling of the lens and dispensed lenses and followed up for several months. Entonces se le hizo un entrenamiento muy adecuado a la paciente de cómo usar el lente, de cómo manejarlo, ponérselo, quitarlo, en realidad pues todos los cuidados y se le hizo un buen seguimiento varios meses después para ver cómo seguía manejando el lente. At her four month follow up, she reported using the lens for eight to ten hours a day. En el control que le hicimos cuatro meses después de, de estar usando el lente, comentó que lo estaba usando inclusive hasta 10 horas diarias, de 8 a 10 horas diarias. Her vision in her right eye, which was not wearing a lens, was 2040 minus 2 with glasses. La vista visual del ojo derecho, que recordemos, no estaba usando lentes, sino gafas, era de 2040. The vision in her left eye through the scleral lens was 2025 minus 2. En cambio, la visión del ojo izquierdo usando lente escleral fue de 2025 menos 2. She had no complaints with the left eye vision or comfort. Only complaint was the right eye is blurry. No tenía ningún tipo de queja sobre la visión de su ojo izquierdo, sino que tenía todavía molestias en su ojo derecho, donde dice que sigue viendo borroso, nublado. And if you recall, her initial vision in the left eye with a scleral lens was 2060. Si ustedes recuerdan, cuando adaptamos el lente, inicialmente la huella visual que se obtuvo con ese ojito izquierdo con el lente escleral fue de 2060. But now, four months later, her vision through that same lens is almost 2025. Y cuatro meses después es casi del 2025 completo. And this is typical when we manage severe corneal disease with scleral lenses. Y este es un resulta resultado muy bueno que tenemos típicamente cuando adaptamos este tipo de compromisos corneales con lentes esclerales. As we restore the health of the cornea over time, the vision also improves over time. Porque restauramos la salud corneal a lo largo del tiempo y al mejorar la salud de la córnea también va a mejorar la visión a lo largo del uso de estar usando el lente por varios meses. Here you can see a picture of the eye at the four month follow up. Aquí está una imagen de cómo se veía esa córnea y su ojito después de su control de los cuatro meses. This is immediately after removing her scleral lens at her follow up appointment. Aquí cómo se ve el ojito y la córnea recién se quita el lente en esa, en esa cita de control de los cuatro meses. You can appreciate that there's still some mild corneal staining here. Todavía se ve un poquito de eh, tinción corneal acá, muy leve. But the cornea is significantly clearer than it was prior to wearing and fitting the scleral lens. Pero la cornea se ve muchísimo mejor que en la foto inicial antes de empezarle a poner el lente escleral, antes de la adaptación del lente escleral. So just to summarize this case, it's important to know that Individuals with ocular surface disease sometimes have more visual complaints than pain or irritation, especially if the cornea is desensitized. Podemos entonces resumir este caso recordando que la mayoría de las quejas de estos pacientes no están relacionadas con dolor, porque la cornea ha sufrido tanto maltrato por tanto tiempo que ya está eh, desensibilizada, sino que las quejas de estos pacientes más que todo es por su pobre visión, su visión borrosa. And as I mentioned already, using a scleral lens can often heal the ocular surface, which will immediately prove, improve the vision, but also gradually further improve it as that surface heals. Entonces, enfatiza aquí cómo los lentes esclerales eh, no solamente eventualmente mejoran la visión por el simple hecho de cómo están puestos, sino que favorecen la, eh, la curación, digamos, el, el que se esté recuperando y se esté mejorando el tejido afectado, como en este tipo de queratitis que era bastante severo, a través del tiempo. And just because somebody has ocular surface disease does not mean they can't have other problems. And so again, this is an example of somebody with post-refractive surgery corneal shape who also has surface disease. And so the two different diet or two different geometries can be helpful. Entonces no olvidemos que este tipo de pacientes muchas veces ya han tenido un historial 
quirúrgico, como era el caso de ella, y, y cornes que ya han sido tocadas en muchas formas, entonces no perder de vista los dos tipos de diseños disponibles que puede haber, que se pueden usar en este tipo de lentes, ¿no? Los dos tipos de geometría, prolata y oblata. Ok, um, our second case for tonight. Vamos a hablar del segundo caso. This is a 60-year-old female who presents by referral from a local group for a scleral lens fitting. También llegó referida por un grupo local de oftalmólogos y optómetras para ver si se le hacía una adaptación de lentes esclerales. She has a six-month history of herpes zoster on the right side of her head, which has led to a neurotrophic keratopathy. Tenía una, una neuropatía ya atrófica corneal debido a un herpes zoster facial y que tuvo en su piel, en su cabeza, en el lado derecho. And again, because her cornea is desensitized, her chief complaint is more blurry vision than it is dry eyes. Nuevamente recordemos que sus síntomas más que todo se relacionan con visión borrosa y sensación de ojo seco porque esta córnea no duele porque ya ha estado con tanto sufrimiento eh, desensibilizada. She does note the dry feeling though and has been using humidifiers, ointments and gel drops to try to improve her vision and relieve the dryness. Ella sabe que tiene un ojo seco muy severo, entonces ha venido eh, usando diferentes tipos de tratamientos, desde gel, ungüento y humidificadores para mejorar esa resequedad ocular tan severa. Y she does take a oral medication for the pain of the post herpetic pain. También toma medica, tomaba medicación eh, para la neuralgia postherpética por el, para aliviar el dolor que tenía posterior al herpes. At her initial presentation, in the right eye, her vision was 2200 with glasses pinholing to 2100. La bolsa visual inicial era de 2200 en su visión con gafas y a través del pinhole del estenopeico mejoraba 2100. And here again you can see the condition of her cornea is a significant three plus corneal staining with some coalescing staining centrally. Como pueden ver en la tinción, de la izquierda con floreceína, la, querat la queratitis es de tres cruces más, inclusive, y con zonas muy definidas de, de absorción de floreceína, de tinción. So she was fitted with a scleral lens in her right eye, and we used a topography of her left eye to guide the fitting of the right eye because we couldn't get an image of the right eye. Como no podíamos obtener una imagen directa del ojo derecho para poderle adaptar el lente, eh, usamos eh, la medida del diámetro horizontal del iris y la topografía del ojo, pues sobre todo eso la imagen del ojo izquierdo. Y se usó también topografía para poder seleccionar el lente que se iba a adaptar. So we initially fitted her in a Zen lens, 7-8 base curve, 17 millimeter diameter prolate series, Minus one in Boston XO2 with a SAG of 4800. Ahí están las características del lente que se seleccionó. Una curva base de 7.8, un diámetro de 17 milímetros. Diseño prolato, poder de menos uno en una selección de lente Boston X o 2 y eh, alzajita de 4800. After 30 minutes of settling, the vault was measured to be 300 microns and was ordered with a center thickness of 350 microns. Después de media hora de tener el lente puesto, el, el, el espacio o el despeje era de 300 micras, luego se pidió un espacio. Estamos sin oír la traducción. No sé si la traductora sabe. Se pidió un lente entonces de 300 micras de, espe de espacio sagital. Hola. Sí. Uh, volví. <ríe> Se continuó porque me quedé unos segundos sin, sin, sin audio. Bien, le dejamos seguir. 
Okay, and so with this initial lens, her vision was 2080. Y la agudeza visual que se obtuvo fue de 2080, después de la media hora de tener el lente puesto, ¿verdad? And I felt like I was being conscious of the needs of her cornea at this point by choosing Boston XO2 and keeping the vault and center thickness to reasonable levels. Pienso que fue una selección muy buena que se hizo este lente para tener en cuenta las condiciones de su córnea, garantizando un buen espacio de despeje de 300 nits y el espesor central. So the lens was ordered and dispensed a week later for daily wear, and she was asked to use all the standard care, non-preserved saline, peroxide for cleaning, and to wear all waking hours to provide corneal protection. Se le ató entonces el lente y se le recomendó su uso diario con todos los... con todas las eh, condiciones como para usar un lente escleral, solución salina sin preservante para rellenar el lente antes de ponerlo, y peróxido para guardar y desinfectar todas las noches. El plan era usarlo durante todas las horas de vigilia para mejorar la superficie. Sí. Termina porque, no sé por qué se está inter... inter Calando tanto, qué pena, sí. Dale. Entonces, eh, se le pidió que volviera para seguimiento a la semana siguiente. Ok, okay she Jason. Was, yep, she was asked to return in one week to follow up on this initial lens dispensing. Mm -hmm. Already done, said. So at, at her one week follow up, she commented that everything was great for the first four days. It improved her vision and the comfort, but then the last three days, the visions got increasingly blurry. Los comentarios de la paciente la semana era que se había sentido muy bien durante los primeros cuatro días, con buena visión y era cómodo el lente. Sin embargo, en los últimos tres días se estaba empezando a ver borroso. La visión se estaba empezando a tornar borrosa. At this follow-up, her vision with the scleral lens was 2,800. Y la agudeza visual en ese momento era de 2800. And you can see from the picture what was going on. Aquí podemos ver en la foto entonces qué está pasando. So she had developed corneal edema and bullous keratopathy. Tenía edema corneal y keratitis bullosa. So we need to treat the cornea first to clear up this corneal edema. Pues primero que todo hay que tratar este edema corneal, mejorar esta inflamación corneal. So we treated the corneal edema with steroid, eye drops, hypertonic ointment in the uh, four times a day, and to stop the lens wear for the time being. Iniciamos entonces el tratamiento retirando el lente y con un tratamiento de esteroides cuatro veces al día, lo mismo que un ungüento hipertónico, cuatro veces al día. She was then refit in a Zen RC lens with a smaller diameter, thinner central center thickness in Boston XO2 material. Después se readaptó nuevamente con otro lente escleral Zen RC con un diámetro eh, de 15.4 y con una curva base de 8.2. And because we are using a flatter base curve with the Zen RC, we had less central vault as well. En esta ocasión, al adaptar un lente más plano, eh, va a haber menos eh, vault, menos despeje, menos espacio en la elevación del lente en este tipo de adaptación. So she was dispensed the new lens and returned a week later. Um, her cornea looked much better. And we dispense the lens with a limitation of six hours of wearing time each day. Y luego en el control siguiente, la semana siguiente, ya estaba casi resuelto completamente el edema. Ya pudimos disminuir el esteroide dos veces al día, lo mismo que el ungüento. Eh, y pues ya estaba mejorando eh, el cuadro que tenía de la queratitis. We also asked her to call again if the vision started to get blurry like the last time she wore the lens. 
le pedimos nuevamente que nos avisara y que si volvía a tener algún episodio de visión borrosa, como la vez pasada, se acercara para hacerle un control. So at the follow-up, a week later with the second lens, her vision was better. It was 2050 with good comfort and the epithelium looked better and the edema was resolved. En el control siguiente, con este segundo lente, ya tenía una buena agudeza visual de 2050. El lente se había atado con mucha comodidad, el epitelio se veía mejor y había resuelto también el edema. And important to note at this point, this was the first time that her cornea was clear enough to really visualize her endothelium. Esto fue muy bueno porque ya se había resuelto tanto el edema que logramos por primera vez ver el endotelio corneal de este paciente. But what we could note at this appointment was the endothelium was significantly reduced, most likely from the herpes zoster. Desafortunadamente el endotelio corneal estaba muy, muy disminuido, el conteo de células endoteliales estaba muy disminuido probablemente por lo que ella había sufrido el herpes zoster. And this reduced endothelial cell count is what likely caused the corneal edema to develop with the initial lens. Sospechamos entonces que este conteo de células endoteliales tan bajo fue lo que facilitó en primera instancia la descompensación corneal y la presencia del edema corneal. So she continued to use the lens on a more restricted time schedule. Entonces le recomendamos que usara el lente en unos horarios muy estrictos. And at a three month follow up with the second lens, you can see the condition of her eye. Tres meses después de usar el lente, aquí pueden ver la condición del ojo. At this point, her vision without any correction is 2040, and with her scleral lens, it's 2020 minus one. En este momento, sin, en este momento, esta imagen sin ningún tipo de lente, su agudeza visual era de 2040 y con el lente de 2020 menos 1. She continues to use the lens about 6 to 10 hours a day, depending upon how her vision and her eye feels. Ya continúa usando el lente de 6 a 10 horas diarias, dependiendo de cómo va distribuyendo su día, las horas que lo necesita. Eh, ya sin síntomas ni molestias como lo presentaba anteriormente. She also continues to use the hypertonic ointment at bedtime in this eye. Y de forma preventiva continúa usando el ungüento hipertónico en la noche antes de dormir en este ojito. I've continued to follow her now for almost three years and her eye continues to be stable with a good ocular surface and no signs of edema. Comenta el doctor que ha tenido la oportunidad de seguir muy, muy de cerca este caso ya casi por más de tres años y que continúa muy bien esa córnea sin ningún tipo de edema. About one year ago, she did experience a flare-up of her zoster and suffered with an endotheliolitis. Eh, hace dos años, eh, perdón, hace un año, tuvo una, una reincidencia del herpes zoster con una manifestación de herpes endotelial. So the herpes zoster definitely had damaged her endothelium, um, but we were able to manage that through topical steroids. Este herpes definitivamente afectó mucho su, endote su endotelio, pero lo pudimos manejar con el uso de esteroides. So just to summarize this case, some important points. Para resumir algunos puntos importantes eh, relacionados con este caso. In those individuals with ocular surface disease and a reduced endothelial cell layer, it's important to be very careful with the lens thickness, material, and amount of vault we prescribe. Este tipo de pacientes que tienen afecciones endoteliales, al momento de seleccionar el lente, tenemos que ser muy cuidadosos con la selección del espesor del lente. En este caso, en este caso, el Zen RC worked better than the original Zen lens design because of the thinner profile and the ability to have a lower amount of vault. En este caso, nos fue mucho mejor con el lente Zen RC porque es un lente mucho más delgado 
a pesar de que tuvo una zona menos alta de, de volt o de, o de espacio o de elevación que con el lente sin lens. We also need to balance the ocular surface health with other attributes to avoid other potential problems. También tenemos que tener en cuenta y eh, balancear qué vamos a elegir mejorar aquí, si la patología o la enfermedad ocular sobre eh, pues otros, otras características. No hay que tener en cuenta que estamos trabajando aquí con ojos que tienen antecedentes importantes de enfermedad ocular. Many individuals with ocular surface disease do better to wear the lenses all waking hours. Y la mayoría de estos pacientes eh, tienen un buen horario, un buen manejo de los lentes durante las horas mm, en que están pues, más activos, en las horas en que están despiertos. But in some cases where the endothelial layer is severely compromised, again, a limited wearing schedule may prove to be a better scenario than all waking hours. También en aquellos pacientes con afecciones endoteliales, lo que se puede considerar es un eh, horario restringido, unas ciertas horas útiles, en vez de que tengan el lente todas las horas puesto eh, mientras que están despiertos, restringirles un poco el horario. So, these are just a couple of cases that I hope are helpful for you to see. See how scleral lenses can be used to help heal an ocular surface and improve vision. Aquí hay unas recomendaciones importantes que siempre se deben tener en cuenta cuando vamos a adaptar lentes a los pacientes, sobre todo cuando tienen patologías o enfermedades oculares. Um, as always, proper care and handling of scleral lenses is important, and in individuals with severe ocular surface disease, being very mindful of proper care and handling is very important. Como siempre, es muy importante indicarles todo el tipo de compli posibles complicaciones, las contraindicaciones, todo el manejo de seguridad de los lentes, en su cuidado, en su limpieza, es bien importante enfatizarles a los pacientes. So that concludes the presentation for tonight about Zen lens scleral lenses for ocular surface disease. Con esto, pues, eh, creo que damos por terminada la explicación de la adaptación de los lentes Zen lens para las eh, patologías oculares. And Daniela, if you, uh, if anyone has any questions we want to take, I'm happy to be available as long as you like.